நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஷூட்டிங் போனோம் பஜ்ஜி கதை சொன்னப்ல படம் பேர் கூட என்னமோ காணும் நாச்சி 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 என்னடா சொல்ற கேப்பியா மாட்டியா நீ சொன்ன நான் என்ட கேட்கணும் ஆக்சுவலா இந்த ட்ரெஸ்ல நீ சும்மா தேவத மாதிரி இருக்கு காதல்ங்கிறது ஆள் மனசுல அடிச்ச ஆணி மாதிரி அவனுக்குள்ள இருந்த சப்ரஷன் டிப்ரஷன் அப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டி போபியா டிசார்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் கஷ்டம் நஷ்டம் சோகம் பயம் பல எல்லாம் பிரிஞ்சு வெளியே வந்துச்சு சார் இங்கே பாத்ரூம் எப்படி சார் போகணும் லைஃப் விளையாட்டு கிடையாதுப்பா பாலாஜி தரணிதரன் நான் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான படத்தோட டைரக்டர் இப்ப தேட்டர்ல இருந்தா வரோம் மக்கள் நல்லா படத்தை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படத்தை இப்ப நாங்க இங்க வந்திருக்கோம்னா இந்த படத்தோட ரியல் ஹீரோ இவரே இந்த படத்தில் அந்த மூடிலேருந்து வந்துட்டார் அந்த டெம்பரரி மெமரி லாஸ்லேருந்து வந்துட்டார் ஆனால் இந்த படத்தில் நடித்த விஜய் இன்னும் அவரோட கேரக்டரில் இருந்து இன்னும் வெளில வரல அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் சரி அதான் அவர் வீட்டுக்கு போய் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வாங்க நீங்களும் வாங்க நம்மளாம் மொத்தமாக ஒன்றா சேர்ந்து அவரை போய் பார்ப்போம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் என்ன படம் சிவாஜிடா சிவாஜியா ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்கில் சிவாஜி நடிச்சாரா அவரு என்ன நடிச்சார் அவர் செத்துட்டாரேடா நடிச்சுக்கு <laughs> 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 வரவனா சொல்லிட்டு பீங்களே ஆமா சொல்லிட்டேன் இந்த மைக் பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க ஆமா சொல்லிட்டேன் வரவனா சொல்லிட்டேன் நான் தான் வரவனான்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலா இந்த ட்ரெஸ்ல நீ சும்மா தேவத மாதிரி இருக்கு பிரேம் சார் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் மொளவுட்ட மேட் இல்ல இல்ல உங்க கிட்ட தான் கேட்க போறேன் மேட் என்னன்னா இது வந்து பண்ணா காமெடியா கிளிக் ஆகும்னு எந்த இடத்துல தோணுச்சு உங்களுக்கு அது எந்த இடத்துல தோணுச்சுனா எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை வந்து நான் ரொம்ப பயந்து திருத்திருன்னு முடிச்சுக்கிட்டு மாட்டிகிட்டு இருக்கும் போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சே சேரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சு ஓ அடுத்தவனுக்கு பிரச்சனைன்னா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட வீட்டில் சொன்னாலையா அதே அஞ்சு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இம்மி பிசகாமல் அதே மாதிரியே அதே டைம் கேப்பில் அங்கேருந்து திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிகிட்டு இருக்கான் இந்த கதைக்கு என்ன எப்படி சூஸ் பண்ணிங்க ஏன் சூஸ் பண்ணிங்க இப்போ அதுக்காக வருத்தப்படுறீங்களா சந்தோஷப்படுறீங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் எண்ணிலேருந்து நான் நான் போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வருத்தப்படுறேன் சரி என்ன விஷயம்னா பிரேம் கேரக்டருக்கு கேஸ்டிங் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினச்சேன் ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் அது கொஞ்சம் லூஸ் மாதிரி ஆகிடும் இல்லைனா கொஞ்சம் ஓ ஓவர் ஆக்டர் இருந்தாலும் நம்பகத்தன்மை போயிடும் அப்போ அதுக்கு அதுக்கு தான் உண்மையிலே ஒரு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆள் வேணும் அப்போ நான் ரொம்ப ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஆடிஷன் பண்ணோம் யாரும் சரியாக ஃபிக்ஸ் ஆகலை 
அப்போ நம்ம ரி ரியல் பிரேமும் சஜஸ்ட் பண்ணார் என்ன மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஆள் தான் இருக்கு அப்படிலாம் இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி கிரீட் பிளான்டோ ஓ கிரீட் லட்டோரியா சார் நான் ஆடுவேன் சார் மின்னலாம் ஏரியாவில் இப்போல்லாம் எங்கே காலையில் வந்த உடனே கடை திறக்க வேண்டியது இருக்குது ஓன்லி செவ்வா மட்டும் தான் ஃப்ரீ அன்றைக்கி தூங்கத்துக்கே டைம் சரியாகுது நீ தான் ஆச்ச ஓ பேட்ஸ் வேணா சார் நீ நான் வேலாம் ஆள் ரவுண்டு பேட்டிங் போலிங் ஃபீல்டிங் கிப்பின்னு எல்லாத்தையும் ஒரு கலை கலகிறது ஆக்சுவலாக நான் அம்பால் நகர் கேப்டன் சார் விடுங்க <laughs> 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 பட் இந்த படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் மற்ற எல்லோரும் விட என்ன ஒத்து கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த இவன் தான் நம்மளை நம்மளை நடிக்கிறான்னு சொல்லு உங்களுக்கு அது ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருந்தால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தால் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த இடத்துல ஓட்டாக இருக்குது இல்லை இவன் சரியாக பண்ணல அப்படின்னு இருந்தால் எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ சொன்னீங்கன்னா நான் கேட்டு நானும் தெரிஞ்சுப்பேன் இல்லை சார் நான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இது என் கேரக்டர்னு சொல்லி நான் எங்கேயும் பார்க்கலை ஓகே மேபி எக்ஸப்ஷன் வந்து படத்தோட பிகினிங் என்டிங் தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்ஃபார்மன்ஸாக மட்டும்தான் தெரிஞ்சுது உண்மையாகவே ஓகே ஓகே என் கேரக்டர் நான் பார்க்கல பிடிச்சிருந்தது ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி பஜி சரி நம்ம பேசிட்டோம் பட் நம்ம நமக்கு தெரியும் நம்ம டீம் வந்து இவ்வளோ நீ இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து பிளான் பண்ண மாதிரி படம் பண்ணதுக்கும் இவ்வளோ ஒழுக்கமாக நம்ம நடந்துக்கிட்டதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம நம்ம டீமோட தலைவன் பகுதி பெருமாள் அவரையும் அவ அவர் மே அப்புறம் இவராகளோ மெயின்டைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு டிசிப்ளினே இல்லாத ஒரு ஒருத்தர்னா உங்கள் கேரக்டர் பண்ண ராஜ்குமார் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டம் நம்ம ஷோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடிக்காதீங்க பக்ஸு சின்ன பையன் மாதிரி ராஸ்கல் அது சரியாக உள்ளடா குத்துருவேன் என்னங்க சரியாக உள்ள சரிடா ஆனால் நீங்கள் மட்டும் சரியான ஆம்பளையாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் கொடுறா பார்ப்பான் சரி ஆடியா எப்படி ஜெகிரின்னு பார்ப்போம் பாடுறா நாச்சு 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 என்னாச்சு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அப்புறமா பக்ஸை நான் வந்து அவர் கேரக்டர் நீங்களே பண்ணுங்கள் பக்ஸ் உங்களுக்கு மாற்றே கிடையாது ஏன்னா உங்களை நம்ம நான் வேறு யாரையும் வச்சுலாம் நான் நான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்களே வாங்கன்னு சொன்னால் பக்ஸ் வந்து ஒரு ஆடிஷன் பண்ணார் அந்த ஆடிஷன் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த என்ன வேல்டு சினிமான்றாங்க போங்கடப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது அவனுக்குள்ளே இருந்த சப்ரஷன் டிப்ரெஷன் அப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டி ஃபோபியா டிஸார்டர் காம்ப்ளக்ஸ் கஷ்டம் நஷ்டம் சோகம் பயம் பதத்தை எல்லாம் பீரிட்டு வெளியே வந்துச்சு சார் இங்கே பாத்ரூம் எப்படி சார் போகணும் எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அது தைரியம் உங்களுக்கும் பிரேம் சார்க்கு இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு ஃபோன் பண்ணி நம்ம பக்ஸை கூப்பிடுங்க அப்படியே ஏன்னா பக்ஸ் சொன்னால் தான் ராஜா வந்துடும்ல நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டாப்ல கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தைரியம் இருக்கவங்க யாரோ ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுங்க ஒன்றும் தேவை இல்லை பக்ஸுக்கு நீங்கள் நினச்சிட்டீங்களா அவர் வேணும்னு இப்போ அவர் அவர் வர வர ஜெய் குருஜி எங்கே இருந்தாலும் வரணும் ஏ நோபால் அடங்கு இங்க படுது புளுங்க இங்க இல்ல இங்க படுது இங்க அடிங்கடா நோபால் எப்படி தெரியுமா இங்க நின்னு இங்க வாங்கனால நோபால் அப்படியே வந்து இங்க வாங்கனால நோபால் கிடையாது நோபால் தான்டா இது கிரிக்கெட் தெரியுமா பச்சி பச்சி போய் பாலி போடு விடுடா விடுடா விடு பச்சி போடா அது எப்படி பக்ஸ் அதான் பக்ஸ் தலைவாங்கிறது நினைச்சவன வரைக்கும் பாருங்க குடு மரியாதை மரியாதை கொடுங்க சார் அது அங்கான இதுல எது மெடல் ஆ கிடையாது <laughs> 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 ஒரு ரைட்டராக வந்து ஒரு பால பாலாஜி வந்து பகவதிங்கிற ஃப்ரெண்டை எப்படி பார்த்தாப்புல நான் வந்து உண்மையிலே சீரியஸாக பேசுகிற மேட்ரு 
பயங்கர காமெடி ஆக்கி அப்படிதான் வந்து அதுதான் பாலாஜி எனக்குண்டும்போது ஊர்ல பெருமை பிறப்பாளம் எப்படி இருக்காங்க என்னண்ணா இப்படி அழைச்சிட்டா ஏன்னா நீ நல்லா இருக்கா பிரேம் இந்த டக்குன்னு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஆமா பிரேமுக்கு இப்படி ஆச்சு இல்ல இது ஒரு நல்ல கதையா இருக்கு இதுல என்னன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் மட்டும் ஸ்கிரீன் பிளேக்கு கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணா போதும் ஒரு சினிமாக்கான ஒரு ஒரு ஃபுல் கதை வந்து வந்துருது நமக்கு அப்படின்னு அதே அஞ்சு சிட்டா கொஸ்டின் என்னாச்சு இம்மி பிசகாம கிரிக்கெட் விளையாண்டோம் அதே மாதிரியே நீ தான் ஆச்ச அங்க இருந்து திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லிட்டு இருக்கான் பூசா இருக்கு எந்த தைரியத்துல எடுத்தீங்க என்ன இது வந்து ரெகுலரா இல்ல இது எந்த ஜானர்ல போய் உட்காரோம் அதுவும் நான் யோசிக்கல என்னன்னா இது என்ன எனி ஜானர் நான் சொல்லும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா அது என்ன புதுசா பழசா என்னென்னு எனக்கு தெரியல நான் சொல்லும் போது இந்த கதையை ஒருத்தவங்க கேட்கும் போது அவங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா என்கேஜிங்கா இருக்கா அவ்வளவுதான் பாயிண்ட் ஆம்லெட் போட்டா முட்டைய காணும் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்த காணும் முட்டை திறந்தா விட்ட காணும் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்த காணும் உச்சி வெயில நில காணும் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்த காணும் உளிச்சு பார்த்த நைத்த காணும் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்த காணும் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இது வந்து ஒரு படமாக இருக்கக்கூடாது பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல படம் பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு நாள் பாலாஜிட்ட சொன்னேன் இந்த படம் வந்து நம்ம ட்ரைபாட்லேயோ கிரெயின்லேயோ இல்லை ஒரு ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராலிலாம் இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரல் படமாக ஒரு அழகுபடுத்தி காட்டாமல் இது ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு கண் எதிரில் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி காட்டணுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே ஃபுல்லாக படம் ஃபுல்லாக ஷோல்டரில் வச்சு எடுத்தோம்னா அந்த ஒரு ஒரு உண்மை இருக்கும் கதவை மூடிட்டு என்னப்பா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லையே பிரேம் உள்ள குளிச்சுட்டு இருக்கா ரொம்ப பயந்தது உண்மையிலே என்னன்னா இப்போ நான் ரொம்ப பயந்தான் படத்தில் ரொம்ப காமெடியாக இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் பக்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து ராஜாக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பிரெயின் சாதாரண விஷயம் கிடையாது என்ன வேணாலும் நாடகலான்னு சொல்லி சரி பிரம் ச சரி பிரம்லாம் நீங்கள் கிளாஸ் எடுத்து நீங்கள் என்ட்ட அதை கொஞ்சம் நேரம் சொன்னீங்க பிரேம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அதுதான் எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு வயிற்றுலாம் கலைக்கி விட்டுருச்சு ராஜ்குமாருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இவருன்னா அவர் கலாய்க்கிறது அவருன்னா இவர் கலாய்க்கிறது ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா அது ஏன்னா கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருந்து இருந்துச்சு ஆனால் ராஜா ராஜ்குமாரும் நம்மள மாதிரியே பக்ஸ்ட்டை பழகிறாப்பிலே அதே கெமிஸ்ட்ரி இருக்கேன்னு ஒரு பாயிண்ட்டை கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஓவர் ஆகி அதே பிரச்சனை ஆகிடும் போல் ஆகிடுச்சு ஷூ ஷூ ஷூட்டிங்கில் ஆனால் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதே பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு ரெண்டு பேருக்கும் அதனால் அப்புறம் தான் நினச்சேன் சரி இனிமேல் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தங்க வைக்கக்கூடாது அப்போ தான் அந்த கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலான்னு அந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி உருவாச்சு அவர் எப்படி பக்ஸ் கூட வந்து இவ்வளோ இதாக ஆனார்ன்னு அது வந்து ராஜ்குமார் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லுவார் பவ்யமாக சொல்லுவார் அது எனக்கு புரியல அவர் பேசுகிறார் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் டீச்சர் சொன்னது எதுவுமே புரியவே இல்லை புரியலன்னு சொல்லி என்னுடைய நாலேஜ் லெவலுக்கு அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது 
அதுதான் படத்துல ஒரு டைலாக சொல்றாரு நான் தான் உன்ட்ட முதல்ல சொன்னல உனக்கு புரியாது இப்போ நான் உனக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த சேது படத்துல விக்ரம் தலையை பாறையில மோதுவாங்கல்ல அப்ப சில கிராபிக்ஸ் எல்லாம் காட்டுவாங்க இந்த மண்டை உடஞ்சி மூல ஜவ்வலா கிழிஞ்சு ரத்தம் உடஞ்சி பக்ஸு எனக்கு என்னமோ டாக்டர் சொல்றதே பெட்டரா இருக்கும்னு தோணுது பக்ஸு இதுக்கு தான் முதல்ல சொன்ன உனக்கு புரியாதுன்னு சும்மா வாய வச்சுட்டு கேட்க வந்துட்டேன் போலிச்சு சரி ஓகே இதெல்லாம் வேணாம் பஸ் மொத்தமாக வேணாம் முதல்ல வந்து பஜி படத்துலேயும் செகண்ட் ஆஃப் தான் ஹீரோன் வர வைக்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது ஹீரோனை கூப்பிடுங்க பஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெஸ்ஸில் நீ சும்மா தேவத மாதிரி இருக்கு காதல்ங்கிறது ஆள் மனசில் அடித்த ஆணி மாதிரி நாச்சு 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 நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நீங்கள் போந்தீங்க நான் காயத்திரி வருவாங்களே நினச்சேன் ஏ எப்படிமா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா அவங்க தான் பிரேம் சாரோட ஒய்ஃபு தனா சிஸ்டர் சிஸ்டர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த இப்போது பாலாஜி இந்த படம் பண்ண போகிறாருன்னு பாலாஜி தெரியும் பட் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் எப்போ தெரிஞ்சு வந்தது அதை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தெரியுமா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இப்போ படமாக பார்த்துருப்பீங்கல்ல அப்போ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எப்போ தெரியும் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் தெரியாது பின்னாடியும் தெரியாது பஜ்ஜிய நான் வந்து கதை சொல்லும் போது தான் தெரியும் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருக்கும் கதை சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தனாக்கும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எனக்கு கதை சொன்னார் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கதை சொல்லும்போது கதை ஃபுல்லாக கேட்டேன் எனக்கு ஷாக்காக இருந்தது அதே சமயம் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்தது ஏன்னா கோபம் இவங்க எல்லாம் என்கிட்ட மறைச்சிட்டாங்கன்ற ஒரு கோபம் இருந்தது கதை கேட்டு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் அதை விட கோபம் தான் ஜாஸ்தி இருந்தது யார பலார் நடிக்கும் தோணுச்சு ஆமாம் ரூமில் எல்லாத்தையும் கட்டி போடணும்னு நினச்சி சொந்தக்கார <laughs> 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 பலவாங்கும் <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் படம் பார்த்தேன் அந்த எமோஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த படம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது நான் பார்த்தது காமெடி படம் இல்லை அது சீரியஸ் ஃபிலிம் அது ஏன்னா இந்த பிரேமோட பிரேமுக்கு அடிபட்டு நேஜம் அவனுக்கு தனா காத்துட்டு இருந்த நேஜம் அந்த மூணு பேரோட பயம் நேஜம் அதே அஞ்சு சிட்டா போர்ஷன்ஸ் இம்மி பிசகாம அதே மாதிரியே அதே டேங்க் அப்பில் அங்கேருந்து திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் கண்டிப்பாக அவன் நடிக்கலை சான்ஸே இல்லை இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக யாராலேயுமே நடிக்க முடியாது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம் அண்ட் உங்கள் எல்லாரும் கூட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண படம் திரும்பி இதெல்லாம் அமையாது ஸோ இந்த ஞாபகம் இது எனக்கு மறக்காது இந்த பக்கம் என் லைஃப்பில் இருந்து காணாமல் போகவே போகாது ஸோ அது அப்படியே இருக்கும் என் மைண்ட் லைஃப்பில் ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்கள் ப்ரோக்ராமை பார்த்த ஆடியன்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் தென் இந்த ஷோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தோ அதோட படம் பல மடங்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படத்தை தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் Nachi 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 Nachi